Hola a todos, bienvenidos a la cocina de yo, yo misma y mis cosas Para los que no me conocéis, me llamo Mac Hoy voy a preparar un postre de café muy cremoso y de lo más rico, no te lo pierdas Ingredientes Gelatina neutra 5 cucharadas soperas de azúcar, son unos 80 gramos 500 ml de nata para montar o crema de leche para batir Es esta la que voy a poner yo 250 ml de café es una taza y media. Una cucharadita de las de café de esencia de vainilla. Es opcional, pero a mí me gusta mucho el toque que le da. Y caramelo líquido. Vamos a poner la gelatina a hidratar en agua muy fría. Yo he puesto agua con hielo. Vamos a poner en una olla la nata o la crema de leche para batir. Una, dos, tres, cuatro... Y 5 cucharadas de azúcar. El café. La cucharada de aroma de vainilla. Vamos a mezclar y vamos a llevar al fuego. Encendemos el fuego a un fuego medio. Yo lo he puesto en el número 6. Y vamos a calentar la leche. Cuando rompa en hervor, sin dejar de remover, apagamos el fuego. En ese momento vamos a añadir la gelatina hidratada y bien escurrida del agua. Ya tenemos el fuego apagado, vamos a mezclar hasta disolver completamente la gelatina. Podéis probar por pues, si tuvierais que añadir un poquito más de azúcar, por si os gusta un poquito más dulce. Si tuvierais que añadir un poquito más de azúcar, la añadís también y mezcláis bien para que se disuelva bien. Al estar caliente se va a disolver perfectamente. Caramelizamos el molde. Yo voy a utilizar un molde que mide 20 centímetros de diámetro. Voy a verter la mezcla, pero la voy a pasar por un colador. Y tal cual lo voy a llevar a la nevera, la parte que no congela. Ahí lo voy a dejar entre unas 6 a 8 horas, hasta que esté totalmente cuajado. Y ya solamente nos queda. Yo lo he dejado de un día para otro. Y ya simplemente nos queda desmoldar. Voy a separar un poquito de las paredes. Y este es el resultado final de este rico postre de café. Sin horno y rapidísimo. Una idea de postre de café que es una delicia. Queda un sabor muy suave, no es nada intenso. Y la verdad la textura es una gozada porque es muy cremoso. Bueno, esa doble textura que se le queda al postre es una maravilla, queda muy vistoso. Y además eh, lo mejor de todo es lo fácil que es preparar este rico postre de café. Así que no te lo pierdas, anímate a probar porque merece muchísimo la pena. Y ya solamente me queda deciros que si te ha gustado déjame ese like o quédate conmigo y suscríbete a mi canal que yo estaré encantada de que así lo haga. Yo me despido, pero antes os mando muchísimos, pero que muchísimos besos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!